Hi everyone. In the case of CBS, NCRT syllabus, chapter 6, we will solve the example problem. In the case of the third one, the third one. What is the example? A circular coil of radius 10 cm. One circular coil. The circular coil of radius 10 cm. 500 turns. Then there are 500 turns. That is the resistance. 2 Ohm அப்படின் சொல்லி கேல்வில குடுத்திருக்காங்க is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field so நல்ல கவனிச்சிங்க அப்படினா இந்த circular coil உடிய plane இல்லியா so plane for example so இதுதான் நமக்க வந்து circular coil அப்படின் உச்சப்போம் இது circular coil imagine that this is a circular coil இந்த circular coil உடிய plane வந்து இதுதான் இதுதான் plane இல்லி இதுதான் plane அப்படின் ந perpendicular to the horizontal magnetic field இந்த plane வந்து perpendicular to the horizontal magnetic field இந்த plane வந்து இந்த magnetic field இருக்கு perpendicularல இருக்கு இதுதான் நமக்கு இருக்கிறு diagram அப்பு இப்படி இருக்கு perpendicularல எனக்கு magnetic field இந்த plane இருக்கு perpendicularல magnetic field வந்து இருக்கின்றுதான் நமக்கு சொல்லி இருக்காங்க அப்பு இது எப்படி நம்மும் diagramல represent பண்ணலாம் ரும்பு simple let's say this is your circle Right, so that is the circular coil. எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படினா, magnetic field வந்து இப்படி இருக்கு. Right, magnetic field வந்து இப்படி இருக்கு. அப்போ, இந்த plane உட area vector எப்படி இருக்கு? Obviously, இது உடை area vector வந்து இப்படி இருக்கு. So, இந்த அடத்தில பார்த்திங்க இந்த area vector இருக்கு, magnetic field இருக்கு அடையில் இருக்கு குடிய angle வந்து பார்த்திங்க நான் 0 அது கடுத்து என்ன சொல்லாங்க, if is rotated, if is rotated, எது அந்த circular coil, if is rotated about its vertical diameter through 180 degree, அப்போ, initial எனக்கு இப்படி இருக்குது, magnetic field இப்படி இருக்கு, இப்ப்பு என்ன சொல்லாங்க, எனக்கு இது horizontal நான் இப்படி, இது horizontal, எனக்கு என்ன சொல்லாங்க, vertical rotate பண்டு, இப்படி vertical rotate பண்டு, அப்போ, இப்படி magnetic field இருக்கு, இது நான் என்ன 270 மறுபிடியும் 360 இந்த phase பாருங்க 90 180 270 360 இப்ப என்ன கேல்விலக் இது initial எனக்கு வந்து 180 degree rotate பண்டு vertical so 90 180 so 180 degreeல் நான் rotate பண்டு அப்போ இங்க பார்த்தீங்க எனக்கு magnetic field இருக்கு எனக்கு first front phase இந்த பக்கு வருந்தது, so area vector அப்படி, இப்பு என்ன எடித்து, 1 degree shift பண்ணம் புது area vector எப்படி வந்திருத்து, இப்பு என்ன எடித்து, இந்த coil என்ன rotate பண்ணது நால, இது உடை area vector என்ன எடித்து, rotate பண்ணிரே, so second half ले rotate பண்ணம் போது, இது உடை area vector இப்படி இருக்கு, but magnetic field directions அதையே directionலதான் இருக்கு, அப்பு இந்த அடத்தில் எனக்கு இருக்கு அப்பிறு பாருங்கள் அது எவ்வளோ செக்கேன்சில் rotate பண்டுங்க 0.25 செக்கேன்சில் rotate பண்டுங்க அப்போ இந்த காயில்ல எனக்கு number of magnetic field line வந்து change ஆகது when there is a change in magnetic field அப்போ flex obviously என்ன area இருக்கு so when there is a change in flex எனக்கு என்னாகும் according to Faraday EMF is induced அதைது நம்ம பேசப் போரும் the current in induced coil என்னது அப்படி நமுக்கு கேல்வில் கேக்கிறாங்க, so induced current எனக்கு வேணும் அப்பு induced current வேணும் அப்படினும் obviously நம்ம் directive use பண்ணம் முடியாது because i equal to emf by r அப்பு நமக்கு முதல் emf வேணும் அப்பு current கண்டுபிடி கிருத்துக்காக so from Faraday emf which is equal to minus of n d 5 b currentதா கேக்கிறாங்க, so n d 5 b அப்படி நம்மல்லதுலாம் so இங்க number of turns obviously நமக்கு இருக்கும் so minus n இந்த d 5 b எனக்கு வந்து B A cos theta, இங்க theta change ஆகது, so B A D times of அந்த cos theta, and then upon எனக்கு வந்து time இருக்கு, so time வந்து பார்த்தீர்கள் எனக்கு இந்த point 25, so நான் இது வந்து 2 caseல நான் simple எழுதுக்கிறேன் so நம்ம confuse பண்ணு விரும்பல அப்பு simple நம் 2 caseல் எழுதும் அதிலியுக்கு you can substitute directly so நடைய initial and final வந்த நம்ம் substitute பண்ணக்கில so initial and final சொல்லும் பது எனக்கு 0 degree to 180 degree நம்ம் straight எடுதுக்கில so this becomes 0 அப்பின 1 minus 1 வரும் so we will move with the individual one so individual one நம் போனும் பின we may not have confusion so அப்பு பார்த்தாம் பின Right, that is the flux, so flux, let's say this is initial, so another B, A, cos, theta, எனக்கு B என்னது magnetic field, 
நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க ஆரிசண்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் தென் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் எனக்கு ஏரியா வரைக்க போகுது ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை என்ன சொல்லலாம் பை இன்ட்டு ஆர்ன்றது டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா அது வந்து சாரி டென் டென் சென்டிமீட்டரில் அப்போ டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் எனக்கு ஏரியாவாக இருக்க போகும் ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லலாம் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு சொல்லலாம் சிம்பிளாக டென் டு த பவர் மைனஸ் டூனு சொல்லலாம் அப்போ பை இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்றது ஏரியா ஆங்கிள் என்னது ஃபஸ்ட் எனக்கு ஜீரோ டிகிரியில் இருக்குது ஸோ காஸ் ஜீரோ டிகிரி பிகம்ஸ் ஒன் அப்போ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து த்ரீ இருக்குது அண்ட் தென் தட்ஸ் இட் ரைட் ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் ஸோ த்ரீ பை இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்படின்றது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸ் ஸோ இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படி வெப்பர் ஓகே ஸோ இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸ் ரைட் ஸோ எனக்கு சாரி டெஸ்டில் ஸோ எனக்கு வந்து இனிஷியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிடச்சிது ஸோ எனக்கு வந்து ஃபைனல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆப்வியஸ்லி இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பி என்னது அதே தான் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா பை இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன என்னோடய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் இதே தான் பட் நெகட்டிவ் சைனில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் இல்லையா ஸோ மைனஸ் செவன் ஸோ நம்ம சிம்பிளாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபைனல் அண்ட் இனிஷியலு சிம்பிளாக எழுதியாச்சு ஸோ இஎம்எஃப் என்ன சொல்லுது இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் என் டிஃபை பை டிடி ஸோ டிஃபை பை டிடி என்ன இந்த ரெண்டு தான் ரைட் டிஃபை சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஸோ ஃபைனல் என்னது மைனஸ் த்ரீ பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்புறம் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் ரைடா ரைட் ஸோ எனக்கு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இல் ரைட் ஸோ எனக்கு வந்து இது பாசிட்டிவில் இருந்து எனக்கு இது வந்து நெகட்டிவில் இருந்து ஸோ என்னுடைய டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இதை நான் என்ன சொல்லலாம் எனக்கு ரெண்டுமே சேம் தான் இல்லையா ஸோ இதுவுமே மைனஸில் இருக்குது ஸோ அதுவுமே மைனஸில் இருக்குது ஸோ விச் இஸ் நத்திங் அண்ட் அப்பன் டைம் ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் எனக்கு அந்த சேஞ்ச் இன் டைம் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மைனஸ் ஆஃப் இது ஸோ இதுவும் இதுவும் சேம் சைன் தான் ஸோ நான் அதை எப்படி எழுதலாம் சேம் சைன் அப்படின்றதுனால நான் அதை எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் என் ஸோ சேம் சைன் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன டென்னு தானே ஸோ மைனஸ் டென்னு தானே அதை தான் இங்கே அப்படியே எழுதுகிறேன் அண்ட் தென் பாயிண்ட்டு டூ ஃபைவ் ஸோ இதை நான் அப்படியே எழுதியாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்னுடைய வேல்யூ நமக்கு கேள்வியில் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ தட் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது என் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கரெக்டாக இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்பான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் எனக்கு டெசிமல் வேண்டாம் எனக்கு இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மொத்த டேர்ம் என்ன ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மாறிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு மாறிடுச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் டேபிள் ஐ கேன் ஆல்சோ கேன்சல் தஸ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து வேல்யூ வந்து கிடச்சிது கரெக்டா அப்போ எனக்கு வந்து ஃபைவ் 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 ஒன்னு ஜீரோ ஜீரோ எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி இல்லையா ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி
அப்ப இது மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு ஜீரோவை நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட ஆட் பண்ணும்போது அது மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு மாறிடுச்சு ரிமைனிங் இந்த டூ இருக்கு இந்த சிக்ஸ் இருக்கு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ் டூ சார் எவ்வளோ டுவெல் ஸோ டுவெல் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டூ சார் வந்து எயிட்டு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் த்ரீ ஒன் சார் சாரி டூ அண்ட் தென் ஒன்னு த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ எயிட் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ அப்போ ரெண்டு நம்பர் இல்லையா ஸோ அப்போ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் உங்களோட இஎம்எஃப் ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ ரீரைட் திஸ் ஒரு ஜீரோ அப்படி கொண்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ரைட் அப்போது மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை டென்னு ஸோ என்ன ஆகிடும் இது வந்து மைனஸ் ஒரு ஜீரோ போயிடுச்சா இப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓல்ட்டு இல்லைன்னா இது கேன் ஆல்சோ ரைட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மில்லி ஓல்ட்டுன்றது உங்களோட இஎம்எஃப் கிடச்சிது அப்போ என்னுடைய இஎம்எஃப் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு என்ன கேள்வியில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா கரண்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ கரண்ட் அப்படின்றது என்ன ஐ ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் பை ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் பை ஆர் ஸோ இஎம்எஃப் என்னது எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்பான் ஆர்ன்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் அது என்னது டூ ஹூம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட்டு அங்கே ஒன் வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் வரும் அண்ட் தென் மறுபடியும் எயிட் ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ அது என்னது மில்லி ஆம்பியர் அப்போ நமக்கு வந்து இஎம்எஃப் இது கரண்ட்டு இது ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இல்லையா ஸோ அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம் என்னன்றதை நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்